wil jij vir die Heere werk, Tel jij belang om een verschil te maken hier buiten, vir die Heere te werk, weet baie mense wil vir die Heere werk, en uh, allemaal besef nie altyd wat is die implicaties van, weet, met wat een groot verantwoordelijkheid dit kom nie, en uh, baie mense dink dat, weet, baie mense sien christenskap as net lekker, maar ek wil vandag vir jou sê, dit, is, dit kom met baie, baie groot verantwoordelijkheid, en ek sal dit nooit vergeet in my leven nie, ek het die elfde van die elfde 2013, het ek tot bekering gekom, en, uh, ja, my eerste twee jaar, kan jy maar sê, was eindelijk maar half een opleiding in die geesteswereld, uh, ek het, ek het uh, persoon gehaard, wat vir my kom leer het, uh, van bevrijdings, en uh, weet ek het saam met hom die pad gevolg, en uh, die Heere my het hom ook gebruik om op die einde van die dag my te versterk, en ja, my, my eerste twee jaar was amper soos een leerschool geweest, maar ek sal nooit vergeet nie, ek het in 2015, ek sê, sê vroeg, vroeg in 2015 het ek op een stadium met, uh, het het op my hart gedruk om recht rondom Zuid-Afrika te beweeg en te be- weet te rui en mense te gaan besoek en ek was in, ek, 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 ons was oor, ek was in Kriel, ek was in Senekal, ek was in Riches Bay, Messina, uh, Port Nolf, Mafeking, ek sal nooit vergeet, die Hermanus in die Kaap, maar daar was een stadium, uh, wat ek in, of, weet daar so, uh, weet Oostkaapse wereld, b- b- verskrikkelijk kou daar so, maar wat ek op een stadium daar gaan keir het, en uh, op die oude van die dag het ek een ochtend vroeg van daar af gerei, en ek het by mense oor geslaap in die wildernis, ek sal nooit vergeet, wildernis, Nysla, die areas, ek dink die mense sy naam was, ou Burnie en uh, Ursula, en uh, ek sal nooit vergeet, ek het in hulle prachtige plek wat hulle het daar so, het ek vir so twee of drie dagen daar by hulle aan huis gekeier, en ek sal nooit vergeet, ek het in, uh, wat noem jy dit, uh, uh, jy loos tussen loft, uh, boe in hulle huis, het hulle loft gehad, wat jy met die trappe nogal opklim, baie, baie interessant, en uh, dat ek daar boe op die loft, het ek daar my, uh, my kamer gehad, en uh, daar kon ek nou my stilte tyd gehad, het, uh, ek was baie goed ontvang, goeie mense, maar ek sal nooit vergeet nie, um, ek, 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 ek het, dit is 2015, ek onthou dit nog, soos gister, dit is ook hoe ek vandag, hierdie woord na jou toe bring, en uh, die Heer het vir my hierdie skrif gegee, in my bybel stien die een ochend, en ek wil het vir julle lees, en uh, ek wil vir, hoor wat die Heer het vir my gegee, ek dink was hier in februari, hier by die 9e of die 11e, 12e februari 2015, gee die Heer het vir my hierdie woord, ek sal het nooit in my leven vergeet nie, en nooit het ek geweet wat die inpak en die betekenis van die skrif is, soos ek het vandag ervaar, hoeveel jaar later, seker 6, 7 jaar later in my leven, maar ek lees het vir julle, luister mooi, maak toe julle oor, luister wat die Heere op my hart leeuw, om met julle te deel volgen, die eise van discipleskap, uh, Lukas 14 ver 25 lees ek vir julle, tot ver 33, een groot menigte het saam met Jesus gereis, hy draai toe om en sê vir julle, luister baie mooi, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disciple wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou, en kinders, en broers, en sisters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand, wat nie sy eie kruis dra en achter my aankom nie, kan nie my disciple wees nie. Wie van jylle wat een gebouw wil oprig, luister baie mooi wat sê die Heere hier so, vers, vers 28, wie van jylle wat een gebouw wil oprig, gaan nie hier sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fondament geleed, en nie in staat is om die gebouw te voltooi nie, sal amal wat het sien, met hom die spot begin drijf. Hulle sal sê, hier is een man, wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Of wat er koning, wat met de ander koning in de oorlog betrokken raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg, of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is, om die ander een teen te staan, wat met 20.000 man, uh, die windplan een bykie, teen hom optrek nie, 
ander stier hy een afvaardiging om vredesvoorwaardes te vraag terwyl die ander een nog ver is, so kan niemand van jylle my disciple wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Jy weet hierdie, ek sal hier skrif in my leven nooit vergeet, op die specifieke dag, ek sal nooit vergeet in my bybel studie, het ek vir die Heere sê, Heere, jy ken my liefde vir jou, jy weet ek sal alles in my leven opoffer, vir my, jy sit op die troons toe van my hart, en ek is bereid om my pad te stap, my, my, my hoe kan ek sê, my deel te gee, veranderinge, verskul te maak hier buiten, en uh, ek het die skrif gelees, en uh, ek kan vandag vir julle elkeen sê, wat vandag na my luister, ek het nooit in my leven, die inpak besef van hierdie skrif nie, die diepte van hierdie woorde, sal, sal jy nooit verstaan, as jy nie die pad gestap het, en ek kan vandag vir julle sê, in 2015 het ek in my leven, nooit geweet wat vir my wacht hier, die inpak, die, die opofferings, wat gepaard gaan in die bedieningsveld om vir die Heere te werk, kom ek vertel jy, dat is een absolute groot verskil as God jou roep, oproep, en wanneer jy jouself oproep, wie wat baie mense gaan leer en gaan swat om een predikant of een doomnie of een pastoor of een werker van God te word, en van daar af, kry hulle groot salarisse, bonusse, pensioene, en hulle het elke dag, het hulle, hulle, het hulle, hulle kerk, hulle ondersteunings, kom ek vertel jy, dit is die lekkerste van christenskap, ek het in my leven, jy weet die Heere toe in my oproep, het hy vir my sê, Jakkels het gehad en voor sy nes, maar die sê vir die mens het eerst plek gehad, om sy kop neer te leen nie, en daar die Heere my geleer, om onafhankelijk van die wereld te wees, onder geen dominatie of kerk, of, geestelike instansie uh, uh, sy skade weet te beweeg nie en die opoffering wat kom in hierdie werk, dat ek vir jou sê beproef is verdrukking is een leefstijl as jy vir die Heere werk, jy word aangeval beproef is verdrukking wat jy deurmaak in jou gezondheid, in jou finansies, in jou seksualiteit jou vryheid jou opoffering wat geld en finansies aan betref Jy kan niks maar niks, kan op die troonstoel op die, van jou hart sit, behalwe die Heere Jesus Christus, nie jou vrou nie, nie jou kinders nie, jou ma, jou pa, jou broer, jou sisters, skoonfamilies, geldkarre, huise, strandhuise, bosplase, absoluut niks in die leven moet veel belangriker as die Heere Jesus Christus wees nie. En ek kan vandag weer sê, as jy weer kyk na die skrif wat ek nou vir jou gelees het, is so gemakkelijk a ou klein skrifje in die middel van die Bijbel, wat vir baie mense geen inpak het nie, maar jy weet, as jy vandag omdraai en jy besluit, nou gaan ek een stikkie aanbou by my huis, dan kyk jy na jou fonds en na jou geld, jy kyk na jou beplanning, jy kyk wat kost bakstene, bouwsament en, en allerhande goeikies wat jy daar wil, dan, dan, dan begin jy beplanning doen, maar wie wat as jy begin, en jy kan het nie recht afrond, en jy kan het nie klaar maak, en dan gaan mense vir jou sit en vir jou lach, en bespotting van jou maak, en so wil ek vandag vir jou sê, so werk het met die werk van die Heere ook, in my geval is my werk, my bediening meer geestelik as wat het vleeslik is, ek werk 100% uh, in die geestes realem, die duivel, satan en sy bose macht is my directe vijand hier buiten, en het kom met opofferings, die grootste opoffering wat daar ooit kan plaasvind, is die skrif die woord wat God omself, twee lijne wat hy in die bybel trek, wat hy sê as jy jouself nie kan verloon nie, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en as enig iets in die wereld, in die lewe vir jou, belangriker as Jesus Christus, kan jy nie volg nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, jong man, jong meisiekind, man, vrou, enige persoon van jylle, wat vandag na my luister, wat die behoefte in jylle geest en jylle hart het, om een verskil te maak, om vir die Heere te werk, moet rekening hou met die type skrifte, moet reken om te besef en weet, is jy bereid om alles wat jou drome, jou planne, wat vir jou belangrik is, een kant te sit, so God die meeste dier jou kan manifesteer, dit is wat Johannes 3 daar al sê, jy moet minder word, en God moet meer word dier jou, en ek kan vandag vir jou sê, jy moet in jouself kan sterf, jy moet bereid weet om te sterf vir, jou, vir, vir, die, vir, vir, vir die Heere, vir sy koninkrijk, vir jou medebroers en sister, dit wat in Johannes 3 sê, skien ons leer, so weet ons wat liefde is, Jesus het sy leven vir ons afgelees, so moet ons bereid wees om ons levens vir mekaar, vir, 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 vir ons medebroers en sisters af te lee, dit is die grootste prijs wat jy in jou leven kan betaal, as opoffering vir die koninkrijk van God, en ek wil vandag vir jy sê, dit is nie makkelijk nie, 
En baie mense sê vir my, maar hoe bly jy staan? Dier, dier al die moeilike beproewers en verdrukking van aanvallen. Ek is wat, amper 11 jaar in die bediening. Dat is een manier. We nooit die voet van die Petra afhaal. En elke ochtend as jy jou oor oop maak, moet jy gefokus wees. Dat jy het een half uur in die ochtend, en wat jou half uur is saam met die Heere, maak jy saak wat van die wereld word, al val hy jylt hem al in mekaar. Jy het jou half uur of jou uur, maak jy saak hoeveel tyd jy saam met die Heere spandeer nie. Om met die ochtend te bid en bybel te lees, jou dag recht te begin, en vanavond voor jy jou kop op die, op die kussen neersit, weer hy half uur te gebruik, of hy uur en saam tyd saam met die Heere spandeer. Dat is, dat is al my nie vraag is, jy moet, gehoorzaam wees, jy moet passievol wees, jy moet die Heere nie met, net met mond kan aanbid en die man met hart ook, jy moet absoluut niks in hierdie leven kan van afgod nie, want jy beklei een onzichtbare vijand hier buiten, een onzichtbare vijand wat van God ken, een onzichtbare vijand wat in die himmel was, een onzichtbare vijand wat om so hoog en arrogant probeer afgod om om boog God te probeer stel, dit is die vijand wie jy beklei, en dat ek vir jou een ding sê, moet om in jou leven nooit onderskat nie, hy ken jou baie baie goed, hy weet wat jou drome, jou plan en jou verwachtings is, hy weet wat jy koospaar dra na by jou hart, is dit jou kinders, is dit jou man, is dit jou vrou, is dit miskien jou prachtige kar, is dit jou groot bezighede en jou sakke vol geld, jou trofees, jou sport, jou stokperkie, wat is vir jou belangrik, want ek sê vandag vir jou, nader jy aan Jesus Christus beweeg, hoe meer sal sat aan jou juist in die kanale kom aanval, ek het ondervinding, ek het die t-shirt in die kas, ek weet waarvan ek praat, dat ek vir jou sê, die werk kom met baie baie groot opperwe, en as jy nie bereid is om alles in die lewe een kant te sit, soos die eise van disciplskap, soos die skrif van jou verwacht nie, dis my raad vandag aan jou om eerder terug te staan, moet nie, moet nie die Heerse naam in oneer gaan bring, moet nie skade maak, jy moet nie mense verder verstoot van die Heer af is, wat jylle wil nade trek nie, want jy moet walk the talk, jy moet die voorbeeld stel, en baie mense sal jy nie verstaan nie, kom ek vertel jou iets, Ek word dagelijks gebombardeer met mense wat vervloekings en oordeel oor jou uitspreek, hulle eie gevolgtrekkings maak op hulle perde klim en net hulle eie opinies lever van wie en wat jy is en hoe jy optree en wat jy is en jy is jy is vals hier en jy is so en jy is kein heilig en jy is bezig met al koltes en jy is een satans aanbidder en wat een nons is alles en wie wat as jy na die mense sy levens gaan kyk dan spreek het eindelijk boekdeel, ek kan jy sien, maar hierdie persoon, sy hele leven draai net oor homself, en sy kees en sy besluit, die persoon weet wat hy is, vertel vir jou, dat hy heel te mal in homself vastgevang is, dat hy net luister aan homself, dit is baie duidelik, hy kan nie na die stem van die heilige geest luister, maar weet jy wat, die heilige geest praat die hy twee monde uit, en jy moet het altyd mooi in jou leven verstaan, baie mense dink om een christen te wees, is a one man show, dit gaan net oor me, myself en I, oor jou self, en hoe groot jy is, hoeveel mense jy sien, wat jy doen in die kerk, op die kerk, vir die kerk, wat jy, alles gaan net oor jou self, en dis het waar baie, baie christen het mis, want as jy jou bybel goed en recht verstaan, sy besef en weet, as jy in jou self gesterf het, soos die bybel, soos die skrif jou nou net geleer het, sy besef dat ons is deel van die eerlig af van Christus, en Godse, Godse stem, die heilige geest praat die twee monde uit die, die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook in die nees, en as een dat lei, lei ons allemaal saam, so ja, as jy opinie lever van die persoon, of opinie lever van wat die Heere vir jou weis, of wat hy vir jou sê, of wat jy moet doen, moet ons dit moos nou kan staaf en bevestig, want die heilige geest gaan nie vir jou een kant daar iets sê, en aan die kant sê hy vir my weer iets anders te, maar daar gaan ons tegen mekaar beklui, of ons gaan tegen mekaar strui, daar gaan toos wees, daar gaan verdeeldheid kom, daar gaan skering kom, en die heilige geest werk nie so nie, so ja, dit is vanaf toe hoe ek, identificeer, of het een familie, vriende is, vriendinne, kennisse, wie hulle ook al is, is die vinnigste wat ek onderskui, of een persoon na die stem van die heilige geest luister, of hy na ander mense luister, of hy na satan luister, en of hy na die stem van die heilige geest luister, so ja, ek maak hierdie kort krachtige video, maak ek of vandag vir jou te sê, jy wat aan die ander kant sit, as jy vir die Heere wil werk, dan is al jou drome, jou beplanning, jou verwachting, wat jy wil bereik in die lewe, by die achterdeur uit, jy moet het jou te mal een kant kan sit, en jy moet bereid wees om te sterf in jouself, en vir die Heere, vir God, en vir sy koninkheid, vir jou medebroers en sisters, dan is jy op die rechte plek, jy kan nie hierdie werk doen vir geld nie, jy kan nie hierdie werk doen, so dat jy kan, jy het vir die eie ek, so dat jy jou beel kan blaas nie, 
Het uh, met die Here gaan het die oor wie en wat jij is, die God het die wit broeikies nie, hy sê aannemer van een persoon nie, net omdat jy sê, jy is een grifte, beteken glad die, dat God jou kan sal kies, die vir God is gehoorzaam met belangrike, as offers, en baie kere maak mense opinies, en gevolg trek, dus hulle klim op een bus onder brieke, en hulle sien jou so, hulle praat so van jou, en hulle skinner, en hulle sê jou slecht, en het altyd hulle monde vol te spoel, oor ander mense, behalwe oor hulle self, Op die einde van die dag, nou as jy na die stem van die Heilige Geest luister, sal jy achterkom dat hy mense nie idee het waarvan hulle praat nie, en dat hulle jou duidelik nie dier die stem van die Heilige Geest gelei word, en dat hulle jou moeilik hulle eie goede is, of na Satan luister, of Satan misbruik hulle vestings, om al sy vouw werk te doen. Dit is, dit is wat so belangrik is, jy weet, Jesus Christus het vir my kom leer, jy weet, stoblij is ook een antwoord, en Jesus het nie altyd probeer die laaste woord inkry, of die laaste hou swaai nie, hy het stil geblei, en hy het net gepraat, as die Heere dit op sy hart sit, en ek kan vandaf vir jou sê, daar was telke maal in my leven, ek kan het, ek kan boeken skryf, van, waar ek aangeval word, dier mense hier buiten kan, dier familie, vriende, mense hulle opinies lever, selfs, naaste mense aan jou, wat jou kom aanval, en, en, dan wil jy jou saak stel, en jy wil, jy wil daarom tenminste jou sê ook kan sê, maar wie wat, dan word het die oog vir die oog, en die tand vir die tand, en jy weet wat, nie, een gooi jou met die klipje aan, een gooi jou met die rots, en dan gooi jy weer met die baksteen, en so gaan jy aan, en wie wat die Heere my kom leer, om stil te bly, en om vast te staan op Exodus 14, ver 13, 14, wat hy sê, soos jy die vijand vandag sien, so sal jy om nooit weer sien nie, want ek vecht vir jou, 2 kronieke 32 vers 7 en 8, by ons is meer as by hulle, by hulle is menselike macht, by ons is die Heere God, wat vecht vir ons, en wie wat net tyd sal leer, as die Heere vir my sê, staan terug, moet niks praat, jy staan heel te mal terug, moet jy weet, God het een groter doel en plan, en die eindste mense, sal met die ster tussen die bene gevang word, versta jy met die broek op die knie, sal hulle gevang word, en hulle sal skaam wees, hulle sal verneder word, vir wie en wat hulle is, en hulle dwaase optredes, en uitsprake sal vir die hele wereld bekend wees, en hulle sal net so klein voel, en skaam voel, omdat hulle volgens, as hulle christenskap uitgeleef, en jy weet wat, baie mense beklein my, baie mense praat nie, raal en van my verwerp, vervloek, beskinner, maak hulle eie gevolg, trek en val my aan, onder valse profiele op Facebook, en Whatsapp, en al hy lekker dingetjies, op einde van die dag, wat jy nie besef nie, terwyl jy my aanval, val jy nie net vir my aan, jy val vir die heilige gees binnen my aan, en, ou satan lag jou uit, en maak jou bespotting, want as jy, nie melk drink in jou geloof, en vleis het in jou geloof, sal jy daar die heilige geest die praat werd doen, tussen verskille tussen mense of opinie, jy dink miskien jy is recht, en eigenlijk is jy jou toe maar van koers af, en is jy jou toe maar verkeerd, en al hoe jy dit uitsorteer, is jy na die stem van die heilige geest luister, sê jyre ek dink ek is recht, jyre is ek recht, en wie wat, as jy dan dink jy is recht, dan moet jy dit mos met die stem van die heilige geest kan staaf en bevestig, jy moet dit met die eerlijk hof van Christus kan staaf en bevestig, dit so kom hierdie werk, met soveel verantwoordelikheid kom, jy moet kan, dit wat die Heer in jou hart le, moet jy kan toets, twee keer, drie keer, vier keer seker maak, Heere, dis wat jy op my hart kom het, kom het van u af, God staaf en bevestig met die woord, en na jy 100% geloof sterk staan, 100% seker is, dit wat op jou hart gele word, dan moet jy uit die boot uit klim en geloof, jy kan nie twyfel, jy kan nie tien tree, op die water stap, en dan besef, o vader, nou is ek verkeerd, nou probeer jy omdraai en terug hart loop boot toe nie, want dan gaan jy versuip, jy gaan verdrink, jy gaan absoluut dier massieve groot uitdagings, ek het al baie christene gesien, wat hulle self, hulle self gate op so'n manier grauw, en touwe span, omdat hulle nie seker maak, voor hulle opinies lever, voor hulle uitsprake lever, voor hulle skinner, en jy weet saaks, partij mense nie, jy sal altyd sien, en, Al die ander mense het foute, al die mense is verkeerd behalwe hulle self. Jy sal nooit sien, die mense is nooit verkeerd nie. En hulle lewe net vir hulle self, en die mense word per tykje baie skatreik, wat hulle trap op ander mense om boe uit te kom. Slaags, en jy krij baie syke type mense, en mense wat hulle eie gevolgtrekkers maak, hulle het nou uit die, in een bus geklims onder brieke, en daar gat hulle, hulle het hulle opinies, en hulle opinies is nou waardig, en respectvol, en dis nou maar die waarheid, klaar, en of story, verstaan jy, en dan hard op hulle met die ding, en hulle het niks getoets met die heren, en dat ek vir jou sê, daar is, 
Horde stuie wat ek in my leven wil gepraat het, wat ek wil opgeteer, wat ek my saak wil gestel het, dan maak die Heere my stil, as sê vir my stil bly, is ook een antwoord, dan staan ek heel te mal terug, wat sê die Heere, waar le jou kracht, in vast in gebed, versta jy, you must walk the talk, wat die eie ek, kom in opstand in die belly, die, die eie ek wil die laaste woord in kry, die, die eie ek wil die laaste hou swaai, hy wil sy opinie, hy wil, hy, hy wil, hy wil sy saak kan stel, wie wat, is dan maar wonderlijk hoe die Heere werk, wat hy jou stil maak en vir jou leer, jy weet wat, die dag wanneer die vonke gaan leeuw, of die vier geblis word, is het gewoonlik die ander persoon wat skaam en verneder wegstap, sterk is in die bede, verneder en skaam, en sy dwaasheid, word aan die hele wereld geopenbaar, weet soms, kyk ons alles vleeslik, en, um, jou opinie hoe jy dinge sien, jou gevolg trek wat jy maak, maar wie wat aan die ander kan sê, jy nie maak, glo in die heilige geest, en sê ek vir mens is, kan jy die heilige geest sien, sê dit nie, jy weet alles gaan oor geest hier buiten, my liewe broer, sister, familielid, alles gaan oor geest, God is geest, jy moet God in geest en aan ware kan aan bid en dien, en dit wel baie van ons in mis, ons kyk vleeslik na die land, die wereld, na die mensdom, onder wit, bruin, swart, en dit waar jy stag neer en stop, dit is nou vir jou waardig genoeg, en sondag gaan jy kerk toe om jou gewete te sis, versta jy net of vir amal te wees, ek was in die kerk, amal het my daar raak gesien, maar in baie, in baie gevallen is dit absolute dooie godsdienst, waar daar absoluut in elk geval niks aan nie, daar, daar is nie die geestbeweging daar nie, is dit dooie godsdienst, Maar op een van die dag mis jy die grootste princip van christenskap, en dis om geestelik na alles te kyk, en uh, het ek vir jou sê, ek kan boeken skryf, daar is so baie wat op my hart geleef word, maar die Heere maak my stil, hy maak my absoluut stil, en hy leer my, praat net wat ek op jou, op jou hart leef, want op een van die gaan het nie meer oor, wie is recht, wie is verkeerd, het gaan oor, Godse koninkryk en, en, en Satanse koninkryk, dit waar oor alles gaan, licht en duisternis, leer en waarheid, goed en slecht, God en Satan, dit waar oor alles gaan, en um, ek het al gesien, jou eie ek, is een groter vijand as Satan hier buiten, maar ja, die boodskap van hierdie, van hierdie woord wat ek vir ogen bring, ek wil jou attent maak van met wat de prijs, met wat de prijs kom hierdie werk, Baie mense gaan swat een paar jaar vir die doomio predikant en kom daar uit, word ingesweer, kry een certificaat en dit is automatisch sy of haar toestem om die naam van die Heere te praat en te trouw en op te tree, begrawe, dit d- vertaai, dit is hulle, hulle toestemming. Wie die mense opgeroep, het God hulle opgeroep of het hulle self opgeroep, dat ek vir jou een ding sê, en dit waar groot skade kom, dit is hoe Satan op baie maniere ons kerke kom infiltreer, en baie mense staan daar voor in die kerke, dat God hulle nooit opgeroep, opgeroep nie, en dit is nooit, dit is nooit gestaaf en bevestig dier die Heere nie, en uh, ja, as jy in die naam van die Heere praat en optree, en God het jou nie opdracht gegeen nie, is dit natuurlijke sonde wat door die dood lei, en ek kan vandag vir jou sê, hierdie werk, kom met baie, baie groot verantwoordelikheid, ons werk jy hier met 10 of 20 rand, of met iemand sy kar, of iemand sy bezigheid, laat jy laat val nie, jy werk met die siele van die mens, en jy is een directe strykelblok vir Satan, en sy, en sy bose macht, en sy koninkryk, jy is, jy krap in sy slaai, versta jy, 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 hoe kan ek sê, ja, jy beweeg daar in sy kanale rond, wat vir hom gaan alles oor die siele, om te kyk hoeveel siele hy by mekaar kan kry, en uh, om jou en vir my en vir hoeveel ander mense saam met hom in die helling te trek, en dit is wie jou directe vijand is, is in die dieptes en die kanale werk, versta jy christenskap, baie mense is een christen net vir die lekkerte daarvan, en hulle besef jy wat beproef is verdrukking jy kan deurgaan, en die absolute zwaar kruis wat jy dra vir die werk, vir die wijze wat jy op die tafel ontvang, dinge wat jy openbaar, wat jy na die tafel, na die meest om te bring, Baie mense sal nie verstaan, wat is die inpak en die aanslagte wat gepaard gaan met die werk nie. Ek kan vir jou vandag sê, as ek vandag vir jou sê, jy gaan vir 10 jaar in jou leven, jy kan vir die heren gaan werk, jy is meer as welkom, maar wie wat, jy gaan vir 10, 20 jaar in jou leven geen salaris kry nie. Wat gaan jy, wat gaan jy vir my sê? Gaan jy nog steeds die werk wil doen? As ek vandag vir jou sê, weet jy wat, nie, as jy vandag vir die heren wil werk, is die kaas een baie goed dat jy nooit jou man of jou vrou sal kry, jy sal nooit trouw nie, jy sal nooit kinders heen nie. Uh, sal jy nog steeds hierdie werk wil doen, as ek vandag vir jou sê, 
dat uh, jy kan nie die werk doen, jy is meer as welkom, maar jy gaan verskrikkelijk baie in jou seksualiteit aangeval word, Satan gaan kom om die leven vir jou ondraaglik te maak, en om toos te saai, en verdeeldheid te saai, en vijandskap tussen jou ouwers, en jou broers, en jou sisters, en familielede, ga jy dit kan doen, gaan jy die werk grijp, gaan jy die werk word doen, ek kan vandag vir jou sê, baie van ons speel kerk hier buiten, vir baie geestelike leiders is christenskap een speelplek, en uh, hulle besef nie, hulle wil die lekkerste koek en thee drink, koek sisters koffie, en net die lekkerste van christenskap ervaren beleef, wat ek vandag vir jou sê, my ervaring, 10, 11 jaar in die bediening, ons mense is geestelik blind en doof, en baie van ons drink nog melk in ons geloof, en as die, die satan net so'n bykie jou wereld skit, of die mat onder jou voete uitdruk, dan sit voorbij met jou, as jy in twyfel en ongeloof, en sit jy soos Job op sak en as, Trust me, ek het al baie mense opgetel, baie, baie, man, seens, dochters, noem hulle vrouwens, ek het baie van hulle gehoop, dat selfs geestelike leiders, wat op sak en as gaan sit, en as hulle geskit in hulle eie kerke, wat mense hulle kom oore aan sit in hulle eie kerke, mense wat aan huis saam met hulle gekeier het, na weke weggegaan het, dan kom skit satan, dier hy mense, hierdie geestelike leid, dat hy nie weet waar hy is nie, dat hy amper na sy kindige toe moet gaan, want hy is bezig, hy het amper sy geloof verloor, hy kan nie sien wat gekom het, hy is jou te mal geskit, dat ek vir jou sê, ek al boeke skryf, ons mense speel kerk hier buiten, Ons sien hier die geestelike inpak van die vijand hier buiten en hou lekker partijkie. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dis hoekom daar soveel skade in die kerke is. Dis hoekom die kerke in roversneste van ander maskapie bezig hier, want dit gaan alles net oor geld en oor, versta jy, dadelijk as jy prijs by enig iets voeg, of het nou een kamp is, of een seminar, of wat het ook al is, word die arm is dadelijk uitgesluit dan baie mense draai, maar sê die man, maar luister die nie, ons is bereid om die armes te financieren, dan sê ek vir hulle, was jy al arm gewees, het jou gevoel hoe voel het om die geld te heen, weet jy wat, jy bly eder weg, as wat jy self daarvoor allemaal gaan verneder, en allemaal moet jou jammer kry, en versta jy, dat is verder woord dit te klomp geskinders stories, en ons maak meer skade, per tyk jy verstoot ons mense verder van die heren af, as wat ons dit nade bring, en in jou geest en jou hart, denk jy miskien jy goeie doen, een goeie doel, en jy is een goeie christen, en weet jy wat, die verskil wat jy maak, en op jy vir dag as jy na die spiel gaan kyk, en jy kyk na jyself, sal ek vir jou een ding vraag, sê gau vir my, jy die heilige geest vir jou optrag gegeen om dit te doen, ja of nie, so makkelijks is dit, maak jy saak hoe goed jy probeer doen nie, of hoe jy probeer God speel nie, as jy enig iets doen nie buiten, sê of doen of optree, en God het jou nie optrag gegeen nie, as jy niks anders as een valse profeet. En hier is weer hy skrif wat ek dan nou gelees het, die eise van disciplskap. Lukas 14 vers 25 tot 33. Dan besluit jy, voor jy in die bediening wil instap, en sal probeer God speel of meneer wees, wil ek vandag vir jou sê, by God, gehoorzaamheid is belangriker as offers, gaan kyk na al die op, die opofferings, dan besluit jy weer, dat ek vandag vir jou sê, in 2015 het ek nie geweet wat vir my wacht nie, ek het nooit geweet wat die opofferings gepaard gaan met die skrif nie, en ek kan vandag vir jou sê, as jy uit die boot uitklim, is daar nie tyd vir omdraai nie, jy kan nie weg hardknop van die bediening nie, verstaan jy, gehoorzaamheid het belangrik as offers, Kijk wat sou ons in jylle koningskap is van om afgeskeer dier ongehoorzaamheid. Daar is moos, as hy die heers die die beloofde land ingegaan nie hoekom dier opstandigheid dier ongehoorzaamheid. Daar is Jona. Hy probeer wegdraai van die bediening af. Hy kon het nooit doen nie, toe die walf is om ingeslik. En wat ek wil vir jou sê, hierdie werk kom met baie baie groot opoffering. As jy sit in koffie drink en koeksisters eet en God ewe half harte gaan bid en dien en na jouself luister en elke maand een tjiekie, een lekke pui tjiekie op een kry en een bonus en pensioen en op 65 sê en jy nou te klaar vir die heren gewerk. Ek het nou klaar my mansions gebouw en alles, ek gaan nou aftrek en daar op die strand sit. Het ek vir jou sê, ek het dit nie geken nie. Ek het dit nooit in my leven so geken nie. Ek weet wie Satan is, ek weet hoe hy aanval, ek weet hoe hy werk, hoe hy manifesteer, hoe hy uitkom om kinders en hiewelike en net die mens oor die algemeen te verwoes en te vernietig, oorlog te saai tussen geliefdes en familie. Ek ken vir Satan, ek weet hoe hy aanval, ek ken hoe opbereid hy. Ek kan vandaf vir sê, as jy in die diepte kanale werk, is daar een woord, een woord, en dis gehoorzaamheid. En jou optreders, hoe die optreders van Jesus kan vergesel, 
Je moet God kan deel maak van jou besluit, Je kan niet gaan dingen doen en sê nie na van die Heere, dat God jou nie opdracht gegeen nie, want jy gaan jou vinger verbrand, jy gaan totaal en al tot de val kom, en Satan gaan je absoluut als een dwaas aan die publiek openbaar. Je moet je opdrachten van die Heere afkry, en daar sta je wat je voel, je wil hy laaste hou en kry, jy wil nou een woord spreken, je wil nou terug antwoord, jy wil hierdie persoon op zijn plek sit, en daar waar die Heilige Geest vir jou sê, staan terug, ek beklui vir jou, my naam, gaan jy in oneer bring, moet nie nou optreem, moet nie in jou eie vecht nie, want weet jy wat nie, ek, ek het een groter plan, jy sien nie altyd my groter plan raak, jy sê, baie dankie Heere, baie dankie, dan kan jy my rustig maak, en dat ek op jou kan vertrouw, maar die dag van jou werk vir ander mense doen, of vir mense, of vir die eie ek, om, een tap op die skouwer dan kan kry, of vir geld, wat ek vir jou sê, dan het jy dit klaar verloor, met alle respect gesê, maar ja, start dit daar so, vast, en mag die komberse jylle vast trek, sit maar die hieterkies aan, en, loof en prijs God, die goeie en slechte tyd, hier sit ek bykie in die kouwe, en, ek waardeer, dit is lekker koud, maar wie wat elke seizoen, bring iets in niks, na die tafel toe, en, vir die slag kry jy bykie koud, morgen kry jy weer warm, morgen reen jy weer nat, en, en, ons bly in een prachtige land, en ons moet net ons hoop gefokus hou in Jesus Christus, en op sy grootheid en sy koninkryk, hy is bezig om in te treen, op te treen, sorg dat jylle reg is, sorg dat jylle huisgesinne reg is, jylle huise gesalf en gesout is, sorg dat jy bekeer, dat jy sone bly doen, bevrijd ontvang, dat jy in syverheid en heiligheid voor God, sorg dat jy reg is, sorg dat jy reg is, wees voorbereid, ons kan sien hoe gaan dit die buiten kan, dit gaan rof, en die duivel is op sy achtervoet, en hy kom met alles wat hy moedlik kan, maar ons God is bezig ook om in te treen, op te treen, jy sal nooit weet, wat die waarheid is van dit wat jy rondom jou sien gebeur, as jy nie met die Heere kan praat, jy soek sy aangezig op, trek jy handbriek in jou leven op, en ek kan vandag vir julle allemaal verseker, hy is levendig, hy lewe, hy is in geest, hy is in en om ons, hy is daar vir ons, en hy praat met ons, hy lei ons, Misschien 15 jaar terug, en dacht ek, ja, 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 probeer my, weet my vertrouwe in myself stel, en net na myself geluister, maar van dat ek tot bekeerig kom, het ek die vorige hart om, die man van Nazareth te ontmoet, en dier die stem van die Heilige Geest geleid te word, visioene, drome, dier sy stem, dier sy woord, dier medebroers en sisters, dier raadgevers, sy voorig om God op die vlakke te aanbid, en die, maar het kom met die groot prijs, en ek kan vandag vir sê, as jy vandag na my luister, en jy is bereid om alles in jou leven een kant te sit, op te offer, bereid is hier waar ek met jou praat, om te sterf vir die koninkryk van God, sal ek vandag vir sê, jy is op die rechte plek, so dat jy in jou geest, in jou hart met God kan praat, dat jy kan staaf en bevestig wat rondom jou aangemaak, jy sal ek hoe mens en families jou aanval nie, dat jy sal luister na die stem van die heilige geest, diep in jou hart, en voor jy die boot uitklim, seker maak, dat die opdracht wat jy gaan doen, waar jy optree en praat, dat het God sy sien vergesel, sy vrug, en dat jy nooit maar nooit die Heere sy naam in oneer sal bring nie, Heere, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, dit gaan nie meer oor jouself, jy het in jouself sterf, en hoe meer jy 100% in jouself kan sterf, hoe meer kan God krachtig dier jou werk, dier die stem van die Heilige Geest, en kan jy absoluut gaan brood op die tafel sit, jy kan een absolute positieve verskil nie buiten te weeg bring, want hou dit altyd, dra dit in jou hart, gaan lees weer die skrif, die eise van disciplskap, wie sy hand aan die ploeg slaan, en aan nou omkyk daar achter toe, is nie, ja, is nie, hoe kan ek sê, om werd, werd om deel van die koninkryk van God te wees nie, en ek wil vandag vir jy sê, as jy jou kees is jou besluit te maak, kyk jy nooit in jou leven weer terug nie, en jy kyk voor en toe, en jy is gefokus, en jy maak die Heere deel van jou besluit, en vooral in die bediening, ons het een groot verantwoordelike werk, dit kom met soveel verantwoordelikheid, en ons gaan dier mag, massieve groot aanvallen, moet nie dink ek sit hier vandag, en ek glij nie, en ek val nie, en ek maak die foute, daar is tye wat ek ook maar sloeg, en val, dis hard die buiten, die gee, satan, jy kan jyself in, en koe val in my aan, maar het gaan nie oor hoe jy val nie, dit is hoe jy opstaan, jy weet Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir Godse genade nie, hy het nie antwoord vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom, en sy hele boze koninkryk oor die dood behaal het nie, die woorde dit is volbring, dit is volbring, vir my die grootste woorde in die hele bybel, dit is volbring, en ek staan op hy woorde, 2 Petrus 3,9 sê die woord, dat God staan nie sy beloftes uit, hy wil graag hy dat allemaal bekeer, dat niemand verloor kan nie, as jy vir die Heere wil werk, 
Het is die tijd van koffie drinken, koeksisters, je het voorbij. Vooral op die diepere vlakken. Als je wil kerk speel en een zondag christen is en happy go lucky, happy clappy voor een hier in die kerk. Je geweet het is sis en dis, jou vlakke van christenskap. En ek vandaf jy sê, jy het al baie om te leer, as jou geloof jou niks koos nie, dan beteken het ook niks nie. Maar start het al so, stevig vast hou, gooi die kombers, jy sit aan die heater en eh, Bly gefokus, staan sterk in jou geloof, hou vast aan die Heere, wees lief vir mekaar, bid vir mekaar, die feest hier 6, 8, nie, ons moet bid vir mekaar, vir jou medebroers en sisters, en onthou altyd, om een christen te wees, ga nie oor jou self nie, het gaan oor die een lichaam van Christus, Jesus het gesê in sy woord, as jy wil eerste staan in die koninkheid van God, moet jy bereid wees om te dien, sagmoedig te wees, nederig, soos Jesus bereid om voete te was, dan is jy op die rechte plek, Gaan kyk weer na die skrif, die eise van disciplskap, en besluit jy self, of jy dink om geestelike werk en berader van die Heere te doen, of dit die speelplek is, vir die wat God halfhartig wil doen, wat die beroep wil maak, in die naam van Jesus Christus, van sy huise roversnes wil maak, een disco, een staatstheater, een maskepij, een bezigheid, en ek vandag vir jou sê, mense wat Gods naam in oneer bring, draai terug, dit die van julle wat dit wel doen, draai terug, gaan bekeer, gaan vraag die Heere om verskoning, en kry jou geest, jou hart, jou uitkijk, jou visie in die lewe recht, ons bou, ons breek nie af, ons trek mense nader aan God, nie verder verstoot ons hulle nie, wat is die boodskap wat jy vir ander mense hierbuiten bring, so mag God sy wil, sy perfecte wil alleen geskiet,